절대 놓치지 말고 맞아 놓치지 말고 남자는 놓치지 않고 놓치지 말라고 말해주고 싶어 놓치지 않고 절대 놓치지 말고 결혼해라 한번 살아봐라 요즘 따라서 남자 매덤분들이 정말 많이 요청을 주셔서 오늘 또 남자분들을 위한 질문을 드리려고 하는데 좋아요 네 <웃음> 절대 놓치지 말고 결혼해야 할 여자의 특징이 있다면 음. 오늘은 그 특징을 알려주시면 좋을 것 같아요 그러니까 이런 사람이랑 꼭 찾아서 결혼해라가 아니라 이런 사람을 만났으면 절대 놓치지 말고 결혼을 하려면 이런 여자랑 해라 남자 여자 본다 그럼 뭐부터 봐 얼굴이라고 하잖아 그러니까 남자들마다 원하는 스타일이 케바케야 일단 첫 번째로 완전 내 스타일의 외모를 가진 여자 남자들이 쉽게 말해서 뭐 외모를 본다 죽을 때까지 이쁜 여자 좋아한다 근데 이쁘다는 기준이 다 제각각 다르니까 진짜 내 스타일이 있다 뭐그 여자는 놓치지 않고 결혼하면 좋지 결혼을 안 하고 그런 오빠들 주변에서 얘기 들어보면 아 걔가 진짜 내 타입이었는데 걔 진짜 대박이었는데 예를 들면 남자들 중에서 진짜 남미형 몸매를 좋아하는 남자들 있어 그치? 있지? 있을 수 있지? 나쁜 게 아니잖아 내가 좋아하는 스타일 그런 여자를 한번 만났어 근데 뭐 여차여차하다 헤어졌어 다른 누군가를 만나다 아 걔가 진짜 최고야 이 잊지 못하고 있거든? 그럼 내가 그런 사람이랑 결혼해! 맨날 이러거든 <웃음> 맞는 말이야 정말 내 스타일이 쉽지가 않아 여자를 고를 때 내가 진짜 외모의 가중치가 정말 특히 크다면 정말 내 스타일의 여자를 만났다면 그 여자 놓치지 말고 결혼하면 좋을 것 같아 정말로 중요한 건데 이 경제적인 관념이 맞는 여자 예를 들어서 남자가 만약에 사회생활하고 여자가 예를 들면 아이 낳고 뭐 가정주부가 됐어 근데 이 남편이 버는 돈을 막 이렇게 생활비를 줬어 자기 딴의 생각은 뭐야? 와 나는 열심히 일하고 우리 아내와 내 아이를 위해서 열심히 이렇게 돈을 모아서 주네? 이렇게 생각을 했어 받는 아내는 뭐야? 그걸로 열심히 이제 생활을 영리하겠지 3년 후가 됐어 아 우리 이렇게 해서 어디 좀집좀 좀 옮겨볼까 해서 남편이 통장을 딱 열었는데 땡! 영혼이야 자 그랬을 때 남자가 잘못한 거야 여자가 잘못한 거야 정답은 모른다 야 둘이 다른 거야 근데 그랬을 때 싸움이 왜 되냐 남자는 열받지 너 지금까지 뭐한 거야 가계 경제를 왜 그따위로 했어 여자는 뭐라고 해? 얼마 안 줬다고 그거야 맞아 왜냐면 영혼을 남겼다는 거는 물론 절대적인 액수는 모르지만 정말 조금 줬을 수도 있고 아니면 이 여자가 정말 사치를 부렸을 수도 있어 근데 이 여자의 항변은 뭐겠어? 꼬리만 한거 주면서 뭐 난리야 이렇게 하겠지 그러면서 뭐? 나 무시해? 이러면서 빵 경제적 관념이 다른 거야 이거는 이 여자가 경제적 능력이 있는 것보다 경제적 관념이 있는 게 필요하거든 사실은 둘이 굉장히 의견이 맞고 서로 이렇게 해서 여기서 알뜰살뜰 사는 사람이 있고 절대적인 기준이 더큰 돈을 갖고 왔는데도 서로가 안 맞는 거야 나는 이게 뭐야 이 쥐꼬리만 한거 어떤 사람한테는 이렇게 큰 돈을 어떻게 챙겨야 할지 모르겠네 이럴 수도 있거든 이 경제적인 거 추가하는 게 같아야 돼 예를 들어서 좀 다른 말로 또 하자면 애플이다 갤럭시다 뭐 새로 핸드폰이 나오면 바꿔 내 친구는 남편이 그거 맨날 바꿔 근데 내 친구 같은 경우는 어떤 스타일이냐? 뭔가 고장 나거나 잃어버리거나만 할때 사. 그러기 때문에 둘은 어떻게 충돌해? 왜이 여자의 기준에서는 왜 이렇게 과소비를 해? 이 남자 입장에서 어 뭐지? 이렇게 되는 거야. 그래서 이런 관념이 좀 일치를 해야 되는 사람을 만났을 때 남자는 놓치지 않고 결혼을 생각해봐도 좋다. 늘 감사함을 표현하는 사람. 나는 굉장히 선물을 잘 하기도 하고 잘 받기도 해. 요구도 잘하고 요구도 잘 들어줘. 그런데 여러 가지를 했을 때 되게 감사함을 잘 표현하는 여자들이 있고 그냥 뭐 부답인 사람들이 있어. 그 표현 방식이 차일 수 있지만 늘 감사함을 알고 정말 가식적인 게 아니라 표현할 수 있는 사람이 아내가 된다면 이 여자는 어떤 상황에서도 되게 내가 지금 주어진 환경 속에 감사할 줄을 알아. 그러니까 예를 들어서 어디 가서도 뭐아 불평불만인 애들이 있어. 야 쟤는 갖춘 것도 많고 여러 가지 조건 다 좋은데 왜 저렇게 불평불만만 하냐 이런 애들이 있고 정말 내가 봤을 때막 울적할 것 같은데도 아 진짜 난 그래도 지금 이 상황이라 감사해 나는 그래도 이게 어디야 이런 애들이 있어 어떻게 보면 긍정적임이랑 연관이 되는데 이런 친구들이 만약에 아내가 된다면 결혼해서 어떻게 좋은 일만 있겠어 당연히 그거 있고 힘든 일이 있겠지 근데 그런 상황일 때마다 꿋꿋하게 뭐 자식도 있고 시부모도 있고 친정부모도 챙기면서 꿋꿋하게 잘 지낼 수 있을 거라는 거야 그래서 기본적인 내재의 가치에 어떤 감사함을 표현하고 잘 이해하고 좀 긍정적인 사고방식을 가진 여자를 만난다면 굉장히 이런 영향을 받을 수 있고 또 소중한 것들을 지킬 수 있기 때문에 그런 여자는 놓치지 말라고 말해주고 싶어 이거 진짜 중요하다고 생각하는 부분인데 집안의 어느 정도의 그 분위기가 일치하는 여자를 만났을 때야 
결혼이랑 키워도 생각했을 때 되게 많이 생각했던 건데 요즘에 연애 결혼을 많이 하잖아 근데 예전에 어른들이 선을 많이 봤을 때 오히려 이혼율이 낮았다고 해 그거는 뭐 참을성 이런 문제도 있겠을지 모르겠지만 아니면 또 다른 번외적인 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 내가 봤을 때는 선이라는 거는 집에서 해주잖아 그러니까 집안이 비슷해서 그런 것 같다는 생각도 하거든 집안의 결이 되게 다른 남녀가 만나면 이슈가 되게 많아 왜냐면 고민하지 않아야 될 부분이 고민이야 두 집안에 경제력이 큰 차이가 날 수도 있고 영화, TV 이런 데 보면 내 눈에 흙이 들어와도 절대 안 된다 막 이러잖아 왜? 진짜 싫은 거야 그리고 실제 그런 일이 진짜 많이 일어나 또 종교 우리 집은 제사를 지내야 된다 우리 집은 기독교라서 잘못 지내요 강등하게 막 싸우는 거야 그런 것도 다를 수 있고 그냥 분위기가 다른 집이 있어 예를 들면 어떤 집은 완전 가부장적이야 그럼 아래 애들이 그냥 굽신해야 돼 부모님한테 감히 얘기도 못해 근데 어떤 집은 굉장히 프렌들리해 그래서 아빠 뭐야 이러면서 딸들도 막 반말하고 되게 누가 잘했다 잘못했다는 아니지만 이 분위기가 다른 집을 만나잖아 그러면 서로 집에 적응하는 데 굉장히 갈등이 있을 수 있어 물론 그걸 뛰어넘는 사랑을 해서 뭔가 이걸 다 감안하면서 갈 수도 있겠지만 이렇게 갈등을 안 겪을 수 있는 나랑 집안 분위기나 환경이 비슷한 여자를 만났을 때 놓치지 않고 결혼하면 좋지 지금까지 말한 특징들을 다안 가지고 있어 근데 내가 너무 사랑하는 거야. 어. 어. <웃음> <웃음> 그런 사람을 만났을 때 네. 나는 놓치지 말라고 말해주고 싶어. 왜냐면 우리가 사실 내가 이 많은 영상을 찍을 때도 뭐 이랬을 때 이래야 된다, 이랬을 때 이래야 된다 공식적으로 얘기하는 거는 지금 듣고 계시는 이런 우리 매덕님 분들이 좀 이해하기 쉽게끔 얘기를 하는 거고 그래서 어떻게 보면 공식화를 시켜서 얘기하는 건데 사실은 그래. 이런 게다 무슨 소용이야. 결론적으로 내가 미친 거야. 아 그런 생각 한적 있어 불륜 드라마에 봐서 불륜을 하면 안 되잖아 근데 저런 사랑이 어느 정도 근래 저게 가능할까 뭐 말인지 알지 막 세기의 사랑 사랑 때문에 뭐 가족 다 버리고 미친놈이라고 생각하면서도 아 어느 정도일까 그 사랑의 깊이가 어느 정도 길래 저렇게 사회적 비난을 당하고 모든 걸 잃으면서까지 저렇게 사랑을 지킬까 가치관도 안 맞고 경제력도 최악이고 내가 딱히 좋아하는 외모형도 아니고 종교도 다르고 막 이러는데 내가 너무 사랑해. 그게 잠깐의 사랑에 빠진 게 아니라 이 사람과 만나는 동안 계속 내가 진짜 너무 사랑해 그렇다면 어떻게? 나중에 후회할지 안죠 나는 놓치지 말라고 말해주고 싶어 야두번세 번씩 결혼하는 사람도 많은데 그래 내가 실수일 수도 있겠지만 그런 사랑이 내 앞에 찾아온다? 가끔 3, 4 0대 남자들을 내가 이렇게 만나서 주변 지인이나 이렇게 상담하거나 얘기 들어보면 예전처럼 설렘이 이제 되지 않고 그만큼 좋아했던 애가 없을 것 같아 이제 다 조건 보고 서로 서로 그러는 것 같아 그게 남자이거나 여자이거나 그게 되게 나는 싫어 어쨌건 근간이 되는 거는 사랑이야 사랑 없이 왜 살아? 기계처럼 1번 아니니까 안 돼, 2번 아니니까 안돼 이런 거 아니라고 그럼에도 불구하고 내 마음이 막 미친 듯이 끌릴 때 그런 사람을 절대 놓치지 말고 결혼해라 한번 살아봐라 3, 40대, 50대도 싶어. 진짜 사랑하는 감정만으로 결혼할 수 있는 거예요? 할수 있지, 근데 상대가 동의하겠지 아. 나는 이런 감정이 들었는데 상대가 아닐 수 있잖아 이런 거를 다 얘기하다 보니까 놓치지 않고 결혼해야 될 여자 특징을 가진 사람은 난것 같아 <웃음> 그냥 1분부터 5분 싹 지우고 이걸로 한번 나가자 이걸로 한번 나가자 이런 걸 보는 여자 구독자분들은 이런 여자가 됐으면 좋겠고 자기가 어떤 여자인가 연애를 하고 있다면 한번 생각을 해봐도 좋을 것 같고 남자 매동분들은 이런 여자가 지금 곁에 있다면 꼭 잡아서 결혼했으면 좋겠고